우크라이나에 있는 그 목회자들의 작은 기도는 어, 보좌를 움직일 겁니다. A small prayer from the pastors in Ukraine will move the throne of, of God. 언제 어떻게 응답 오는지 어, 확인해 보시기 바랍니다. Why don't you just wait and see how and when God will answer you? 예, 어릴 때 우리나라에도 전쟁 어려움 많이 있었습니다. Because when we were young, even in Korea, there was a Korean War, and that's why we had many problems. 어 복음을 깨닫고 기도했는데 어, 응답이 뭔지 잘 모르겠더라고요. After realizing the gospel, I prayed, but I didn't know what the answers were. 그러나 제게 가장 큰 응답은 어, 기도의 확신과 누림이 왔습니다. But the greatest answer for me was the assurance and the conviction of prayer. 그런데 시간이 지나가면서 계속 하나님의 그 말씀이 성취되는 것을 보았습니다. And as time passed, I came to realize the fulfillment of God's word. 어, 우크라이나는 지금 어, 굉장히 중요한 나라 이미 증명되고 있습니다. It's being proven that Ukraine is a very important country. 어, 훗날에 그 복음 운동이 정확하게 일어날 것을 어, 확신하면서 오늘 기도해야 될 겁니다. As we have this assurance that in the later years that the gospel movement will fully arise through Ukraine, let's keep that nation in prayers. 전도라는 말을 잘 이해해야 되겠습니다. We need to understand the word evangelism. 물론 뭐든지 다 필요한 겁니다만은 전도를 정말로 이해했다고 할 때. 어떤 걸 말합니까? Of course, we need to know many things. However, when we say understanding evangelism correctly, what does that mean? 물론 옛날에 제가 전도 잘 모를 때는 막 돌아다니면서 전도지도 뿌리고 그렇게 했습니다. When I didn't know evangelism well in the past, I went around and I passed out evangelism tracts. 이제 어느 날 초대 교회에서는 이렇게 할 수가 없었잖아요. However, I came to realize that during the early church time, people were not able to evangelize that way. 그런데 참 축복이다 이렇게 느꼈다가 아니란 걸 알았습니다. I realized that that's a blessing. Then I realized that's not it. 영적으로 지금은 초대 교회 때보다 더 어려운 때입니다. Because spiritually speaking, we are living in an age where it's much more difficult and severe than the time of the early church. 특히 지금 모슬렘 중국 이런 데는 어떻게 복음 전해야 되겠습니까? Especially in Muslim and also to China, how must we share the gospel? 네, 여러 가지를 놓고 여러분은 이해해야 됩니다. So in many different aspects, you have to keep that in mind and understand. 어, 전도 이렇게 하니까 나는 어릴 때 어, 신앙이 굉장히 수준 높은 사람이 한다 이렇게 이해했습니다. When I was young, I thought that only those who are spiritually very mature and high, only those people could evangelize. 또 아니면 훈련을 많이 받아서 전도한다 이렇게 이해했어요. And also used to think that just by having lots of trainings, then you can evangelize. 네, 물론 틀린 말은 아닙니다. Of course, those understandings are not incorrect. 그러나 여러분들이 먼저 이거 하기 전에 알아야 될게 있습니다. However, this is something that you need to know prior to this. 어, 똑같은 얘기입니다만은 이 전도 운동은. 시대의 병을 고치는 겁니다. It is the same. Evangelism movement heals the disease of the age. 예, 시대의 병은 세 가지죠. And there are three diseases of the age. 지금 어, 강대국 유대인 powerful nations and Jewish people. 로마 Rome. 똑같은 병이들이 있었습니다. They all had the same disease. 왜냐하면은 예, 예, 틀린 복음을 계속 하고 있으니까요. Because they were having this incorrect gospel. 특히 이 유대인들도 그랬습니다만은 로마에 들어가면서 이게 쉽게 말하면 어, 중세 시대 때. 가장 틀린 복음을 증거되었습니다. That was a that was the case for the Jewish people, and that incorrect gospel transferred into Rome, and especially that was the case during the time of the medieval times. 
그러니까 큰 문제 올 수밖에 없죠. That's why great problems had no choice but to arise. 이 중세 시대 때 제일 많이 온 문제가 지금 뭐 르네상스 시대라고 하죠. So what was the greatest issue during the medieval times? It was the age of renaissance. 예, 이때부터 지금까지 교회가 틀리게 하니까 각종 사상들이 많이 나온 겁니다. And because church were churches were not doing this gospel movement, that's why all these various diverse ideologies plowed into the field. 아까 렘넌트들에게 공부할 때좀 주의해야 될걸 얘기했죠. And this is what I mentioned during the study of evangelism for remnants. This is what you need to be cautious of during your studies. 이러면서 이두 개가 다 틀리다는 증거가 있습니다. And there's a proof that these two things are all wrong. 날이 갈수록 영적 문제 시대가 계속 오는 겁니다. Because as time goes by, more and more spiritual problems arise in the age. 예, 날이 갈수록 심해지는 겁니다. As days go by, it's becoming much more severe. 이걸 해결하겠다고 하면서 더큰 문제를 만들어내는 게 삼단체입니다. And the three organizations they challenge to solve these problems, but they are actually creating more problems. 아, 뭐 교회는 아예 힘이 없고요. And the churches just have no strength. 그 말이 안 되는 거죠. But it makes no sense. 어떻게 우리는 이 축복을 제대로 누려야 될 거냐 하는 겁니다. So how should we enjoy this blessing correctly? 네, 전도 어떻게 내 이전에 먼저 알아야 되는 거죠. Before we engage ourselves with evangelism, these are the problems we need to recognize, and these are the ages, the diseases of the age. 이때 우리는 어떻게 치유해야 될 겁니까? That's why in this time, how must we heal these diseases? 이게 중요하거든요. That's what's important. 병 들어 있으니까. Because they are all diseased. 우리는 특별한 뭐 치유 은사도 필요하지만은 그게 아니고 여러분은 지금부터. 이걸 해야 되는 겁니다. We may need a special gift of healing. However, that may not be it. But starting from now on, this is what we need to concentrate. 이 삼구삼을 받아들이는 기도입니다. It is a prayer of receiving the prayer of three nine three. 이거는 굉장히 중요해요. This is very important. 이 삼구삼을 성삼이 하나님과 보좌의 능력 아홉 가지와 시대 바꾸는 비밀이거든요. It is the prayer of Trinity God, and also it is a blessing of throne as well as the three mysteries of changing the age. 이걸 전달하는 기도입니다. And also it is a prayer that transmits this. 이것만 하면 됩니다. So all you need to do is do this prayer. 여러분이 이거 하면 살아납니다. When you do it, you will be revived. 반드시 그렇습니다. Absolutely, that will be so. 또이 삼구삼을 기도 응답을 통해서 또 기도를 통해서 작품 만드는 기도입니다. And also, it is a prayer of making this three nine three into a masterpiece. 어 예사로 들으면 안 돼요. Don't just listen to this. 어 저는 어. 눈딱 뜨기 시작하면 거의 24 이렇게. Because as soon as I open my eyes, I go into 24 hours of this. 어제는 제가 이렇게 뭘 준비하다가 약간 좀 준비하는 날에 준비하다가 낮에 좀 졸았어요. So yesterday, for example, I was preparing, and during the daytime, I fell asleep. 낮에 좀 졸았다는 이유로. Because I dozed off just a little bit in the afternoon, I could not go to sleep at at night. So, 제가 좀 벌레 그렇습니다. I'm just like that. 근데 막 이렇게 계속 이렇게 기도를 한 겁니다. However, I continuously prayed. 그래서 저는 어떻게 기도하는 거니까요. 삼구삼이 내게 각인될 정도로 천천히 호흡합니다. How do I pray? I breathe in slowly to the extent that 393 will be imprinted and engraved upon me. 그러면 굉장히 이 편해지죠. Then it becomes very comfortable. 그다음에 이제 내쉴 때는 전달하는 겁니다. And when I breathe out, I transmit. 그리고 반드시 또 집회나 뭐 있을까 하면 그걸로 꼭 
기도하는 겁니다. And then I pray for all these conferences. 그럼 반드시 작품이 만들어져요. And then absolutely they will be turned into a masterpiece. 절대 놓치면 안 됩니다. Do not ever lose hold of this. 이거는 제가 하는 기도입니다. And this is my prayer. 이러면 이게 모든 것 포함돼 있어. And it includes everything. 예수님께서 이 기도 말고는 하지 말라고 말씀하셨어요. Jesus said, do, "Do not pray 그렇죠. for anything else but this." 굳이 우리가 예수님 말씀을 어기면서 그렇게 고생할 필요는 없습니다. Should we purposefully disobey Jesus' word and suffer? 처음부터 예수님께서는 제자들을 가르칠 때 산에 데려와서 복을 얘기하면서. 천국이 너희 것입니다. From the beginning, Jesus took his disciples to the mountain and spoke about the blessings and said, "The kingdom of God is yours." 기도 가르치면서 마태복음 6장에 두 번이나 강조합니다. And as he taught about kingdom of God, about prayer in Matthew chapter 6, he emphasized twice. 나라 이 나라가 임하옵시며라고 기도하라고 했어요. Pray, may God's kingdom be upon us. 그리고 끝에 가서 또 말씀하셨습니다. And then at the last verse that's what he said. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Seek first his kingdom and his his righteousness. 그 말씀 두분다 앞에 전제 조건 뭔가 하니까 네가 기도 안 해도 하나님 다 하시는 일을 했어. And the pre- the precondition for praying this matter is because Jesus said, "God knows all things that you need already." 그것도 6장 32절은 조금 더 심하게 말씀하셨어요. And in chapter 6, verse 32, he said, even in a much more serious manner. 그거는 구원 못 받은 이방인들이 하는 것이라. Because the things that you're trying to pray for, that's the prayer of pagans. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. However, you first seek God's kingdom and His righteousness. 제자들을 현장에 내보내면서 제일 처음 준 메시지가 하나님의 나라가 가까웠다고 얘기라. As Jesus commissioned out his disciples to the field for the first time, he commanded, "Tell the people that kingdom of God is near." 마지막에 감남문으로 불러가지고 40일 동안 설명했어요. And then finally, he took his disciples to the Mount of Olives, and then he spoke about God's kingdom for 40 days. 세 가지는 굉장히 중요한. These three things are very important. Pray for this to come upon you. Pray for this to be transmitted. What's it mean, a masterpiece, for this to be manifested in your course of your schedule? 이런 기도 제대로 깨달으면 편안해지고요. 복잡할 게 없습니다. If you understand prayer correctly, there is nothing to be complicated about. 하는 것이 아니고 되어지는 것이 있습니다. There are things that not what you do but what takes place. 이때 70 제자 일어나는 영향이 가는 겁니다. At the time this effect will be transferred to the 70 disciples. 70 현장이 열려지는 겁니다. And the 70 fields will be opened. 그러면 여러분 한 명이 70 종족과 연결됩니다. And you one person will be connected to 70 tribes. 70 나라 연결되니까 전 세계화가 되는 겁니다. Since you'll be connected to 70 nations, that's how you can change and move the entire world. 이 기도하면 되어지는 겁니다. If you do this prayer, these are the things that will take place. 되어진다는 말은 여러분의 영향이 이렇게 가는 겁니다. What I mean by it takes place means that that influence will be exerted. 여러분의 사업이 이 정도 영향이 안 간다면 이거 더 하세요. If your business does not have this much of an effect, then why don't you do this three nine three prayer all the more? 이거는 눈에 안 보이는 힘이기 때문에 누가 뺏어 가지도 못해요. Because it's a power and strength that is invisible to our eyes, that's why no one can steal this away. 여러분 자신이 놓치는 거 외에는 아무도 뺏어 갈수 없어. Except that you yourselves will lose hold of it. There is no one who will steal this away from you. 왜냐하면은 이게 사실이기 때문에. Why? Because the disease of this age is true. 요세 가지가 서론입니다. These three things are part of the introduction. 자 그렇다면 전도 어떻게 해야 되겠어요? If that is so, how must we evangelize? 어떻게 
2, 3, 7 5,000 종족이 가능합니까? How is it possible to connect with the 2, 3, 7 nations and 5,000 tribes? 가능해야 돼요. It must become possible. 성경을 봅시다. Let's look at the Bible. 첫째입니다. First. 2, 3, 7 5,000 종족의 복음 파워 들어가려고 하면 비대면 전도를 해야 돼요. First to plow into the 2, 3, 7 nations and 5,000 tribes with the gospel, it must be untacked evangelism. 그래서 하나님이 노예로 포로로 속국으로 보낸 겁니다. That's why God sent His people as slaves, as captives, as as colonies. 보내서 사건을 터뜨려 가지고 세계화 시키고. And He broke out all these incidents to evangelize the entire world. 자. 이거 하려고 하는 것이 두 개입니다. And there are these two things for us to do. 제가 이삼칠 센터 완성되면은 이 전략을 쓸 겁니다. When we finish the construction of the two three seven center, this is a strategy that I will employ. 미국으로부터 시작해서 전 세계 알류 학 대학 만드는 이유가 여기 있습니다. And this is the reason why we're establishing remnant universities starting off in the U.S. and also to the rest of the countries. 그야말로 보좌의 축복 아홉 가지를 회복하는 것이. And this is what he means restoring the blessing, the nine blessings of the throne. 이거 아니고는 이 삼칠 불가능하니까. Because without this, going to the two, three, seven nations is impossible. 굉장한 의미가 있습니다. And it is greatly significant. 노예. Slavery. 복음 못 깨달은 사람은 노예로 가고. 복음 전할 사람도 노예로 갑니다. People who do not realize the gospel will be sent as slaves, and people who do have the gospel will be sent as a slave. 어디로? Where? 2, 3, 7 나라 움직일 강대국으로. To the powerful nations to move the two nations. 답은 겁니다. That is the answer. 그래서 애굽의 노예로 간 것이라기보다는 애굽의 노예로 반드시 가야 돼요. It's not that oh that person was sent as a slave. Absolutely, he had to be sent as a slave. 성경을 잘 보고 해석해야 됩니다. You must understand the Bible correctly and interpret it correctly. 각종 세계를 움직이는 나라들이 이스라엘을 향해서 계속 전쟁을 거는 거요. All these powerful nations surrounding Israel, they continuously engage in these wars. 예, 복음 없는 사람은 이때 망하고 복음 있는 사람은 이때 세계화하는 겁니다. And at this time, people without the gospel will perish, and people with the gospel will do missions. You need to look at this carefully. Don't you see the small land of Israel was surrounded by all these powerful countries? And if they all come to attack, it will be a great suffering, but they all became doors for missions. All the incidents that arise in your life could be a path of destruction. However, they could possibly be a door of missions. 자 강대국이 바뀌니까 또 바꿉니다 하나님. And because the powerful nations they change again, God changes. 포로로 가서 죽게 만들고 포로로 가서 세계화하도록 만들. God makes it so that by being sent as a captive that they perish, or by being sent as a captive that they will do missions. 자 미리 깨달아 버리면 포로로 갈 필요가 없죠. If you understand it ahead of time, there's no need for you to be taken as a captive. 또이 단어들은 좀 바뀌지만 똑같습니다. 강대국이 어디냐 따라서. So the terms will change, but however, it really depends on where is the powerful nation. 참 하나님의 에, 사랑과 방법은 절묘합니다. Really, God's love and His method is so meticulous. 이렇게 인간을 살리려고요. This is how God really desires to save the mankind. 강대국이 또 로마라. 하나님 그 속국식 뿐. So Rome was a powerful nation at the time. That's why Israel became a colony of Rome. 이제 드디어 세계 문이 열리게 돼 버렸어. Now finally a door to the entire world was opened. 어떨 때뭐 전쟁으로 뭐로 막 세계 문이 열리죠. It was through wars and so on. Now the door to the entire world opened. 옛날에는 강대국이 하나라. Before there was only one powerful nation. 이제는 막 일차 대전, 이차 대전 날 정도로 강대국이 많아. Now there are many powerful nations to the extent that there is first world war and the second world war. 하나님의 기가 찬 방법 유랑민으로. This is God's really amazing method as a fugitive God sent His people. 많은 게 포함돼 있어요. And in in complete things. 여러분 후대가 이렇게 가야 돼요. If you don't understand, your next generation will be sent as such. 그래도 못 깨달으면 이렇게 가서 죽어. 
깨달은 사람은 이렇게 해서 세계화 합니다. 더잘 깨달으면 갈 필요도 없이 알아듣겠습니까? 어떤 사람은 그러다가 아, 뭐 이렇게 목사님 설계 너무 어려워가지고 그럴 겁니다. Some people say, "Oh, pastor, it's very hard to understand your message." 그래서는 딴 so. 말을 할수 없습니다. 여러분 딴 말해서 거짓말을 할 수는 없어요. But because you don't understand, 그렇죠? I can't lie to you. 여러분 이말 뭐라고 들으면 죽어요. If you don't understand these words, you will perish. 성경이 제일 중요한 얘기라는 거예요. Because it's what's most important in the Bible. 보세요, 이 삼칠을 하나님이 처음부터 약속했잖아요. Look at this. From the beginning, God promised two, three, seven. 근데 이삼질 나라 할수 있는 대로만 보냈다는 거예요. And God sent His people to the very path where they could do the two, three, seven evangelization. 그래서 우리가 미국, 유럽에 알류를 세우라고 미국, 유럽 지 기도를 지금 계속 하고 있는 겁니다. That is why we're praying for Europe and America. We're establishing remnant university in these countries. 비대면 전략을 쓰려고 하니까 이삼질 센터에서. 공격적인 제자원을 시게 되겠다. And because we want to use this on-tact evangelism strategy, that's why we are going to do in full scale in the 237 center to raise up the disciples. 대면 전략도 있습니다. We also have contact evangelism strategy. 아주 중요하죠. This is very important. 대면 전략은 반드시 이걸 만들어 줘야 됩니다. Contact strategy has to be done in this way. 딱 만났다. 이 사람 플랫폼 만들어 버려야 돼. If you contact come into a contact with a person, you must make that person into a platform. 딱 파수마 안테나를 만들어 버려. And make the person into a watchtower into an antenna. 그렇죠. Right? 그래서 RUTC를 만드는 겁니다. That's how we do RUTC. 예, 그래서 여러분 교회가 다섯 가지 기초를 확실해. That's why your churches must have this firm foundation, these five foundations. 아마 확실히 아세요, 전도 전도 아니고요, 응답받는 겁니다. It's not just about evangelism; it's a way for you to receive answers. 여기서 뭡니까? And what's what do we do here? 대면 됐을 때뭐 합니까? So what do we do when, in, when we come into contact? 다른 건 몰라도 갈보리산, 감남산, 마가다락방 확실하게 신고 돼. You need to absolutely really lay down this mystery of the Mount of Calvary, Mount of Olives, and marks of her room. 그렇죠. Right? 이거보다 더 중요한 게 무슨 뭐 이걸 확실히 각인시켜. There's nothing more important than this. You must surely imprint Calvary, Mount of Olives, and marks of her room. 그리고 뭡니까? 대면 했을 때. 하나님의 나라. When we come into a contact, it is God's kingdom. 하나님의 나라와 그 일. It is God's kingdom and His work. 그 일이 보좌의 축복 아닙니까? That work is a blessing of the throne. 이게 대면 전략입니다. This is a contact strategy. 여러분 교회선 주로 이걸 하는 거죠. So at your church, this is what you need to do. 물론 이것도 하지만은 직접 하는 만나서는 거예요. As you come into contact with people, this is what you do, and of course you need to do an ontology. 한국에 온 다민족 만났을 때 놓치면 안돼 이렇게 만들어. When you come into contact with multi-ethnic people who have come to Korea, do not lose hold of them. This is what you need to do. 기준이 어디 있는 거 아니까 이 사람 플랫폼 파수마 안테나 확 만들어 버려. What is the standard to the extent that that person becomes into a platform? 이거 될 가능성이 없는 사람은 적당하게 해주면 돼. 그렇게 잘해줄 필요도 그냥 사랑으로 해주면 되고 딱 제자 있습니다. To a platform, a watchtower, and an antenna. If the person is not going to be a disciple, you just, you know, give your affection. You take care of the person. But really, when you meet a sure disciple, this is what you must do. 결국은 이 사람들 이 사람들을 지속하려니까 미디어 전략이 필요. And for this to continue, that's why you do media strategy. 이 미디어 전략은. 뭘 말합니까? What do I mean by this media strategy? 서신입니다. It is an epistle, a letter. 그때 당시 서신이란 말. So at that time, it was an epistle. 그 얼마나 중요합니까? So this was very important. 그리고 특히 이 미디어에서는 
내용이 중요합니다. And especially the content is very important 미, with respect to media. 미디어의 그 지식, 저 하드웨어는 자꾸 바뀌고 발전돼 나가자 말이요. Because you know very well all the hardware will continue to develop. 그러나 문제는 change. 내용이거든요. But what's important is the software, the content. 내용과 따라야 돼. The, the content is this. 미디어 이게 문제예요. This is a media strategy. 이런 말을 하면 안 되지만 여러분 따라 하지 말라고요 어, 하는 거고요. 지금 우리가 장로님들 계시잖아요. 그저 어. 지금 뭐 유튜브 같은 데는요 알아보십시오 돈 주면 숫자 파악 올려줍니다 그런 짓 하면 안 되는데 해요 so people these days if you pay money you can actually fabricate the number of viewers on youtube 그러니까 뭐 그래도 여의도 교회 이런 데는 그런 짓을 안 하더라고요 but the churches on yoido they don't do that 그 숫자 많이 나오면 다 거지 돼요 then if you have all the big number of viewers that can be a fake thing 그래서 여러 가지 이 미디어 이거 잘해야 됩니다. 이게 조심해야 돼요. So you need to be very careful. You need to do this media strategy properly. 우리가 지금 이 미디어 시대에 정말 이 부분을 잘못 들여 부르면요. 앞으로 모든 것에 문제 와요. 그렇죠? In this media age, if you don't employ this strategy correctly in many aspects, in all aspects, problems may come. 앞으로 뭐 통신 뭐 뭐도 방해 전쟁 해킹 다 이로 와요. And all the telecommunications, 그렇잖아요. all the hackings that can be done, it's all because of this. 부정 선거 가능하냐? 전잘 모르겠습니다만은 주의해야 돼요. So what about all these elections? Can be can it be fabricated? You need to be careful. 여러분 미디어 잘 모릅니까? 저보다는 잘할 건데요 다. You know the, about media better than me. 주의해야 돼요. You need to be careful. 그래서 우리는. 오직 유일성 재창조라 했는데. That's why for us it has to be only uniqueness and recreation. 이게 미디어 핵입니다. And that is the core essence of this media. 이래야만 이들을 살릴 수가 있는 거예요. Only then can we save the people of the third and fourth industries. 이래야만 이들을 제자화할 수 있는 겁니다. Only then can we establish these people as disciples. 오직 내용이 뭐냐는 겁니다. So it's really the matter of what is the content. 이래야만 이제 이걸 가지고 제대로 된 자료가 준비돼 있어요. Only then, with these things properly, we can establish these resources. 기억해야 됩니다. You must remember. 여러분은 다 행할 수 없기 때문에 우리는요 하나님 말씀 알아만 들어도 됩니다. Since we can't do everything on our own, all we need to do is simply understand God's word correctly. 요셉이 하는 말을 야곱이 마음에 두었더라 그랬어요. Jacob kept the word of Joseph in his mind. 그것만 가지고도 돼요. And that's all it takes. 자 그러면 결론 두 가지 맺겠습니다. And let's come to the conclusion. 뭐 감히 우리가 뭐 예언 같은 건할 수가 없고 예측은 할수 있습니다. We can give a prophecy, but we can forecast. 앞으로 세 가지 시대 옵니다. Three ages will come. 어떤 시대가 오는 거 하니까 완전히 직업이 변동되는 시대. It will be an age where there will be a change of all the jobs. 좀 대비해야 되겠죠. Then you need to be prepared. 네, 그러고 두 번째는 반드시 지금 크게 일어날 겁니다. 명상 시대 올 겁니다. Second is the age of transcendental meditation, and this will come become a very big thing. 그러고 이제 에, 영적 질병 시대 옵니다. And also spiritual disease. This 세 가지는 와요. These three ages will come. 이걸 지금 딱 알고 우리 준비하고 있는 겁니다 지금. We need to know this ahead of time. That's why we are preparing in advance. 
지금 저도 여기 가서 이제 메시지를 본격적으로 준비하고 있고요. I'm preparing my messages in full scale in advance for this. 여러분들 함께 기도해야 됩니다. And you must be praying together with me. 예수님이 부활하셔서 한 메시지를 보니까요. When you look at the, G, uh, the message by Jesus after he resurrected. 이건요. 적어도 2000년을 내다보는 거예요. His message of resurrection far exceeds ahead of time the 2000 years ahead of time. 특징이요. 너무나 현실을 봤고요. A characteristic is that he knows the reality so well. 이 부활 메시지가 2000년 걸 벌써 내다보고요. And that the resurrection message sees the 2000 years ahead of time. 영원히 지속을 내다봤다니까. And it also entails the message that sees it. 자, 이거 막을 수 있는 길이 마태복음 28장 16절 20절을 보세요. But no one can block its arising as you see Matthew chapter 28 verse 16 through 20. 기가 차게 답이 다 있어요. And you see that all the answers are there. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주다. All authority of heaven and earth has been given to me. 이걸 다 바꿀 수 있는 거예요. And that's why we can change all of this. 그걸 가지고 내가 너와 세상 끝날까지 항상 함께 기다렸어. That's why with this I will always be with you to the very end of the age. 무엇을 묵상해 될 것이냐 나오자 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례. And what must we meditate upon? It's already given in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. You must baptize them. Mark chapter 16, verses 15 through 20. And also today's verse 15 through 20. Mark chapter 16, verses 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 15 through 20. Mark 그냥 막늘 이리로 돌아왔어. All the time, just do this. 이게 다니까. Because this is everything. 뭐 응답 달라 안 해도 올 겁니다. You don't need to even ask for answers because the answers will be given to you. 여러분은 틀림없이 치유해 달라고 안 했는데 될 겁니다. Even if you don't even ask for healing, God will heal you. 기도하겠습니다. Let's pray. 전국 세계 우리 핵심한 멤버들 우크라이나 모든 지역에 하나님이 성령으로 역사해 주옵소서. God may you work by your Holy Spirit upon all the nations all throughout the world, especially in Ukraine. 하늘 군대를 보내서 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. May you mobilize your heavenly armies of angels so that your kingdom will be established. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.